നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഞാൻ മുരളി സാറാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസറും ഒക്കെ തരത്തില്ലേ എന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലാതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ കിടക്കാൻ പോവാണ് ദർ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് പീരോഡ് ടേബിൾ നോക്കി അറിയാം എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദി എസ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ദർ ഈസ് കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ദർ ഈസ് കോൾഡ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ ഇനിയും ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റൊബീഡിയം സീഷ്യം ആൻഡ് ഫ്രാൻസിയം ഈ ആറ് എലമെൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൽ ഫ്രാൻസിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിയം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാമാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ വട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ജനറൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡേഷൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ലിദ്യം അറ്റ് നമ്പർ എത്ര ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ വരും അല്ലേ സോഡിയം വന്നിട്ട് ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ടു എസ് വൺ ഇത് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എസ് വൺ എന്നല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കി ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വൺ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ എസ് വൺ ആകും കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ദ ജനറൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ മെറ്റൽ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് എൻ എസ് വൺ അതിങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദീസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷോ കണ്ടി ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ പേർ സോ ഇൻ ഓൾ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദീസ് എലമെൻസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ബിക്കം ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഇസ് ഒക്ടക്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലെ കാണുന്ന വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം ലോസ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എന്താ ഒക്ടറ്റ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ലിതി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കേസ് ആയി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ദ സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിജൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് കാരണം ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ നിറമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാതെ സ്വാഭാവികം ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഏതെങ്കിലും സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു പിഞ്ച് ഒരു വാച്ചു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെക്കുക ഏഹ് ഒരു നുള്ള് എടുത്ത് വെക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് വെച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് റോഡ് ആ പേസ്റ്റ് തോണ്ടിയിട്ട് തീജ്വാലയിലേക്ക് കാണിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ കത്തും അപ്പോൾ
പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ചെയ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് കാണും കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിയാണ് നിങ്ങൾ കത്തുന്ന് കണ്ടു കാണും അല്ലേ അപ്പം ആ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കി ഇപ്പം ഇവിടെ സോഡിയം കണ്ടോ സോഡിയം പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഗീസ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നാവും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് അവിടെ ഫ്യൂംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ സൊല്യൂഷൻ അൽക്കലൈൻ ആവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അൽക്കലൈൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആൻ സെവൻ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഇക്കാരണത്താലാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് മിക്കവാറും എല്ലാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ കെറസിനകത്താണ് മനസ്സിലായോ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കത്തി കത്തും അത് അതാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആ അതും വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഈ പിന്നെ ആ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെറ്റ് ഓരോ രീതിയിലാണ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എഴുതി പഠിക്കണം ഏ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ലിതിയം കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഫോർ എൽ ഐ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എൽ ഐ ടു ഒ എന്നാണ് എന്താ ടു എൽ ഐ ടു എൽ ഐ ടു ഒ ലിതിയം മോണോക്സൈഡ് എന്നാണ് എൽ ഐ ടു ഒ ഇവിടെ ടു വരാൻ കാരണം ഓക്സിൻ്റെ വാലൻസി ടു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ലിതിയം വാലൻസി വൺ ആണ് ഈ ഓക്സിൻ താഴെ വൺ ഉണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫുള്ള് വായിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എൽ ഐ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എൽ ഐ ടു ഒന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ടു എൻ എ പ്ലസ് ഒ ടു സോഡിയം ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻ എ ടു ഒ ടു എന്ന് കിട്ടും ബട്ട് ഈസ് എൻ എ ടു ഒ ടു സോഡിയം പെർ ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം റൊബിഡിയ സീഷ്യം അതെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊതുവേ നമ്മൾ എം എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എം പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എം ഒ ടു എന്നാണ് ഈ എം ഒ ടു മീൻസ് അത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയും ഒ ടു ഓസ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൊട്ടാസ്യം റൊബിഡിയം സേഷ്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം ഹൗ ആൽക്കലി മെറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ദ മെറ്റൽ വിസ് ക്യാൻ ആൽക്കലി മെറ്റ് വിസ് ക്യാൻ ഫോം ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് മോണോക്സൈഡ് പെർ ഓക്സൈഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെറ്റലിൻ്റെ പേര് ഇടണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഹൗ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ അത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എന്താണെന്നോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു വെസൽ എന്നാൽ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഏഹ് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ സോഡിയമോ പൊട്ടാസ് എന്തിലായിക്കോട്ടെ അത് എം എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നല്ലവണ്ണം സ്റ്റെർ ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അതിൻ്റെ നിറം അത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും പിന്നെ വേറൊന്ന് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അത് പാരാമാട്ടിക് ആണ് പാരാമാട്ടിക് നിങ്ങൾക്ക് പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാനറ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് പാരാമാട്ടിക് പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ഇനിയും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിക്വിഡ് അമേലി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് എം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ അല്ലേ യൂണി
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ എം അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അതിനോട് ചേർന്ന് എൻ എസ് ത്രീ അതിൻ്റെ എണ്ണം അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ജനറലായിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എമ്മിന് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് മുകളിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പേരോട് ഞാൻ പറയാൻ എന്താണ് പ്ലസ് ഇതേപോലെ അടുത്ത ഇ മൈനസ് എടുക്കുക ആ ഇ മൈനസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം അമോണിയായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ആ എൻ എസ് ത്രീയുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്ക് എടുക്കുക മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് അപ്പം ഈയുടെ ചാർജ് ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയും ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എക്സ് അമോണിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ അമോണിയ ഉണ്ട് റൈസ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അമോണിയയുടെ കോയിഫിഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അമോണിയ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എസ് ത്രീ ഗീവ്സ് എം എൻ എസ് ത്രീ എക്സ് ടൈം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇ എൻ എസ് ത്രീ വൈ ടൈം നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇതിനെന്താ പറയുന്ന പേര് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അമോണിയേറ്റഡ് അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റയോൺ എന്നാണ് പറയുന്ന പേര് അമോണിയേറ്റഡ് കാറ്റയോൺ ഇതിന് പറഞ്ഞ പേര് അമോണിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അമോണിയേറ്റ് കാറ്റോണും അമോണിയേറ്റൻ ഇലക്ട്രോണും ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രയാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ആൽക്കലി മെറ്റലൈസ് ആഡ് ടു ലിക്വിഡ് അമോണിയ ദ ഫോളോ ഓൺ റിയാക്ഷൻ മേ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ആറ്റം ടു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയോൺ സോ എം ഗീസ് എം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ എം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എൻ എസ് ത്രീ ഗീസ് എം എൻ എസ് ത്രീ എക്സ് ടൈം പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഇ എൻ എസ് ത്രീ വൈ ടൈം നെഗറ്റീവ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ വന്നാൽ മനസ്സിലായല്ലോ റൈ സൈഡിലെ എക്സ് എണ്ണം അമോണിയ മെറ്റലുമായിട്ടും വൈ എം എണ്ണം അമോണിയ ഇ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ എക്സ് ആൻ വൈ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം റൈസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ എണ്ണമാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറി ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറി അത് ചേഞ്ച് ആകാം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തേത് ഇത് പാരാമാറ്റിക്കാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടർ കണ്ടോ അപ്പം മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം കൂടി എന്താ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താ ബ്ലൂ കളറാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഡു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കുക ഈ സൊല്യൂഷൻ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ റീസൺ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് തിങ് പാരാമാറ്റിക് ആണ് അതിനും കാരണം ഇത് തന്നെ പറയണം അമോണിയറ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ പാരാമാറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ അടുത്ത് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് അമോണിയറ്റ് കാറ്റോൺ ആൻഡ് അമോണിയറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക സോ ലിക്വിഡ് അമോണിയ and alkali metal shows the conductivity because of the presence of ammoniate cation and ammoniate electron so this is a uh, endana uh, alkali metal in liquid ammonia clear aayallo appo idu ezhudi padinga kanto karan idu valare valare important aayittu topic aanu previous question paper nathu idu vannittunde avanu sherikku ningal idu ezhudi padikanam okay pinne nammade inde notes idella njan ningalku send cheyunnundu നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കയറണം അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറി എൻ്റെ നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയാലും നോട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലായോ ഓക്കെ